，你肉也在这儿。我都不能这样啊，你还要拒绝我？垃圾剧情，差评！这范雨辰这演技好似公主和哥哥比，我演都比他强。有本事你来。You can you up. 什么鬼啊！哇塞，我真的看到弟弟来了，还是个黑粉。早知道我就不会听见我范雨辰的剧情了。别说了，别说了，慌了。有人偷拍！完了完了！时间到了。三、二、一，啊！世界的美。谁在给注定的？我们的梦里。范雨辰，我的宝，你以后能不能不要犯这种错误了？你没有人就会很难办的。范良，哥、啊，是不是你存心陷害我家宝宝？我没有，好汉不吃眼前亏。李晨哥哥，其实我一直特别崇拜你，非那么想见到你，我只是想令你见一面再见。啊，原来是粉丝，叫什么名字？九九。哎呀，没听清，写账。啊、哦，哦，老命，这么点小事怎么能难住我？契约夫妻。哎，各位媒体朋友，久等了，啊，跟大家介绍一下啊，这位就是最近舆论中心的女主角，当红小生范雨辰的未婚妻。我的心给你解了锁。你这种小把戏我见多了。你，让开！妄想娶我闺女，得先问我这当妈的同不同意。糟了，真的他们给忘了。请你把麻烦收拾干净。你有钱不赚王八蛋。好嘞，你个臭丫头，给我站住！爸妈，再不来你就反天了。你弟弟到现在都没清娶媳妇，你倒好会攀高枝，居然先把自己给嫁。我们供你吃，供你穿。怎么不安排？你这么个自私的白眼狼！别废话，今天没有一百万彩礼，这婚你们别想结。你们还好意思要钱？这么多年，你们心心念念都是传宗接代的儿子，管过我吗？知道我生日是哪天吗？记得我喜欢吃什么吗？这是开过家长会吗？知道我在哪上班吗？完了完了，丢死人了！嗯，家有恨妻哦。你说谁？对呀、啊，我现在跟范雨辰结婚了，我的麻烦就是他的麻烦。满口要嫁的丈母娘，不就是现成的黑料吗？走吧，老公。虽然他们有不对的地方，但总归是我爸妈呀。你，我们把女儿养到这么大，没有功劳也有苦劳啊。你这堂堂大明星，就想这么带走我的心肝宝贝呀、啊？爸妈。哎呀，哎呀，两位别着急，有啥好商量吗？你以为他们要的是这些吗？他们要的是……哎呀，行了，赶紧走吧，啊哎、别误了吉时、哎。不是，哎呀，没事。我说这几天怎么见不到你们的小助理？现在和别人来玩过心肝了？不好意思，他现在是……啊，我的神和……范雨辰，现在是特殊时期，你最好老老实实的待在我身边。没问题，保证完成任务。才听你的，我可是你的黑粉，这么好的机会，当然是去看我的沈赫哥哥了。哇，这就是沈赫哥哥工作的地方。哎，新来的了，那干嘛？去给我买杯咖啡，多加奶不加糖，然后把这个通告表核对一下，十二点前交给我。好，我这就去。你的咖啡，买的咖啡磨磨唧唧的这么慢，凉透了还怎么喝？对不起，行了，我要的通告单核对完了吗？啊。我你干什么吃的？现在都几点了？耽误了审核行程怎么办？对不起，对不起，我马上去处理。回来，这马上就饭点了，你不饿我还饿呢。先去给我买饭，我这就去。啊、审核我。公司雇佣员工是用来工作的，不是你用来使唤的。少在那多管闲事。我跟着我们家审核可三年，他是新来的，就该听我使唤。审核，赵小姐，刚刚听说你要去吃饭，对吧？那我再跟你添料子。炒鱿鱼。以后，他就是我唯一的助理。那那那那我这就回去。你干嘛？哎，小
。哎呀，九九回来了，这么多年不见，都转成大姑娘了。您是？我是你二舅妈隔壁叔叔家的表姨啊。小、嗯、时候啊，还会过你满月酒呢。听说你嫁了个大明星，我带你表妹投奔你来了。这可怎么给范爷先找麻烦呢？是有人送上门了。原来是表姨啊，你就把这当成自己的家，千万不要客气。表妹的工作就包在雨辰身上了。好好好好，我。怎么一股臭豆腐味啊？这些是我擦脸的毛巾，都是自己身上的肉，分什么高低贵贱？你们城里人就是穷讲究。哼！谁又没冲厕所、啊？<笑>妈，我忘了。我们在老家习惯了。你说你这一字一冲也太浪费水，我们也是想给你们节约点嘛。<笑>给你一晚上时间，让他们从这儿搬走。你这样不好吧？你干嘛？你不是要我多担待吗？他们占了我的房间，我只能来跟你一起。就是把他们赶走。哼，表姨，范宇辰刚接了一部新剧，学不有几学，知道表妹愿不愿意？当然愿意啦！妈，我们这就进组。拜拜，走了啊！拜拜。少偷懒，好好干活。求求你个骗子！哼哼。我什么？我马上过来。我的小姑奶奶，你又搞什么呀？老公，我担心你自己去酒会，喝多了没人照顾，不如我陪你啊。开车。哎哎！该死的冰块脸，你转什么转？要不是那只有熟人才能进去，谁愿意热脸贴你冷屁股？信不信我？哎，有了。这可是你逼我的，怎么连我都不认识？哦、oh, ，不认识。我可是当红想生范宇辰的未婚妻，前两天还上过热搜呢，居然不认识我！来人，来人啊！我进去啊！老公，你可算来了，他们欺负我。不好意思，哎，你弄疼我了。你到底想干什么？别误会，我可不是要找你的。嗨，可以把我的小助理还给我。范宇辰，你干什么？有主人的小猫咪，身上当然要留下记号。哎呀，宝贝，你不管管吗？关我什么事儿？眼睛好点了吗？雨、嗯、辰哥哥。好久不见，这不是剧里的反派女配吗？看样子范宇辰的麻烦要来了，我待会再来找你。嫂子好，我是林娇，雨辰哥哥的前搭档，很高兴认识你。那你高兴的太早了。嗯，我去拿杯咖啡。不是吧？只有我一个人觉得这里的咖啡难喝吗？他是杠精，可难吗？你就那些没见过世面的戏。哎呀，大家难得聚在一起，不如一块玩游戏吧。哎呀，不好意思啊，这次又是我最大。我也太倒霉了吧？应该没有人比我更小了吧？快点，真心话还是大冒险呀、啊？真心话，只有我一个人觉得真心话无聊吗？果然圈子不一样，玩都玩不到一块。那大冒险，那你回家吧。啊？哎呀，林娇，你别开玩笑了。谁跟他开玩笑了？这就是他大冒险的目的。反正他在这儿，你跟我们玩不到一起。与其在这儿扫兴。还不如早点回家。嗯，愿赌服输。好你个范逸臣，老公，我在家等你，早点回来哦。哼，你还敢不敢欺负我了？嗯，说话。哼，守护我过去的话呀！哈哈。啊、oh.。
，你就是这么做人家儿媳妇的，整天晚上一山不整回家，像什么样子？又是啊，阿姨，我亲眼看见，还当着雨辰的面就敢跟别的男人卿卿我我，也不知道给雨辰灌了什么迷魂汤。太过分了，请你马上跟我儿子离婚。狗血剧情发展，接下来是不是？当然我知道，想让你离开也没那么容易。嗯，好，我离开。对不起，阿姨，给您添麻烦了。我马上去发离婚声明。哎，啊，你放心，我以后不会再打扰你了。这要唱哪出呀？我准备了这么多，一个也没送出去啊。妈，你把舅舅赶走了？我，雨辰哥哥，阿姨是为了你好，像他那样的女人根本就配不上你，我们才是门当户对。娇娇说的对啊。哎呀，阿姨，你可闯大祸了！你是不知道网上那些键盘侠的嘴啊，凡是被爆出离婚的，十有八九男方都会被骂渣男。哎。我们宝宝的命真苦啊！哎呀，我也不知道后果这么严重呀。其实我还挺喜欢九九这个小姑娘的，端庄大方也不造作。哎、都怪她，是她跟我告状，说九九人品差，对你也不怎么好。你你这小姑娘怎么回事？不学好，尽学人家破坏人家庭。以后我再也不想见到你了。<笑>儿子，你赶紧呀，快去把九九追回来呀！快去。啊，都怪你！我现在连饭都吃不下去了。说吧，要多少钱才给够？哎呦，至少再加两个零。离开，我的故事因为你而展开。擦到你温暖，不是不是不是。你先，你不知道。放心，不管以后遇到什么事情，导演不会真的选范逸臣当男主角吗？那我的审课怎么办？哎 ！Surprise！ 为了让导演您能更全面的了解雨辰，我们特地请了他夫人安排了这段戏。你怎么能丢下我一个人？你知不知道我？好，男主角就定你了。啊？哎呀，导演，您这是太有眼光了。这就是准备合同。不过呀，我是来替沈浩说话的。不行不行，导演，虽然范逸臣是我老公，但在这件事情上还是得公私分明。其实您不知道，范逸臣缺点可多了。说来听听。他特别自私。帅哥，杨巴斯，杨巴斯，回家吃饭。他脾气还特别差。范逸臣，我饿了，等吃的嘛。你看我像吃的吗？我带你去跳。所以说，像他这种脾气又差又自私的演员，很容易想工作进度的。不如您换一个，沈赫就很不错。没想到还有像你这么诚实的年轻人，就中这一点，男主角必须是范逸臣啊！事情怎么跟我想的不一样呢？导演，合同这边我们已经拟好了，您看一下。不用看了，雨辰，这次你能拿下角色，全靠九九了。都是我应该做的。小苏，我对不起你哦。别着急走啊。说出来就不好玩了。我。什么？迟到可是艺人的大忌，稍不留神就会被扣上甩带牌的帽子。啊，在呢，在呢。如果这个时候有个人也迟到，转移话题就好了。哎，你有没有看到我的项链啊？哼哼。放心吧，交给我了。嗯老公，别着急走嘛，说出来就不好玩了。范逸臣，其实也不用这样了。这样你就没法给沈河拖延时间了吧？我不知道你在说什么。既然这么放心不下沈河，那不如跟我一起去。不好意思啊，各位
，拖着晕车，可以来吃。范宇晨真是宠妻狂魔呀！他们俩也太甜了吧！我发誓，我干什么？你想偷他？还是先回回找现就是你。别跟着我，别跟着我，别跟着我，跟着我！应该就是这儿了，在黑粉区卧底了这么久，今天必须要准备他们对我的印象。啊，是新来的吧？哎、啊，进站以后加入了黑粉协会，那我们大家都是一家人啦！欢迎欢迎！你讨厌范宇晨什么？你有没有范宇晨黑照啊？范宇晨演技是不是特别差？其实我觉得他挺帅的呀。叛徒，给我打！哎，别打别打别打！别打给我住手！哎、啊，老大来了，老大来了，老大你都不知道，这是个叛徒，他居然说范宇晨长得帅。兄弟，这可就是你的不对了，我们可是专业的黑粉。你，我怎么觉得你有点眼熟啊？范宇晨，<笑>夫人，这么着急走了吗？夫人。<笑>哎，范宇晨，你让我，嗯，我不会真的要露宿街头了吧？嗯嗯嗯，嗯，我这是被绑了。哼，算你聪明，识相点就。你家打电话让他拿钱使我是吗？啊？哎呀，电视剧里不都这么演的吗？愣着干嘛？赶紧给我电话呀！大家要是都像你这么自觉就好了。喂，哪位？老公，不认识。啊，你先别挂，我被绑架了，不信你听。六个小时，给我准备一千万赎金，否则后果自负。范宇晨，一日不起百日跟我在说那么多。喂喂、嗯，你要干什么？你们要干什么？啊！嗯嗯嗯、你要干什么？你们要干什么？我跟你们说，嗯，娱乐圈的水实在是太深了。大哥，大哥，来人了！大哥，大哥，来人了，来人了！哎呦，哎你让我看看哪来的小帅哥，长得还挺标致的嘛。要不你跟我聊聊达雅塔夫人吧？啊？他好像就是你刚刚打电话的那个，你老公。老公，我什么时候有这么帅的老公啊？那我得先验验货，逼自己呀，这个。他还害羞了。<笑>钱在这儿，给我带走。哎呦，我我我我，我看看，我看。我跟你说、啊，你长得特别像一个人。那个人是个特别可恶的冰块脸，他不仅把我赶出家门，他还欺负我，他甚至知道我被绑架了都不来救我。对不起，我以后不会了。嗯，大雨辰。你怎么才来呀、啊？你看看他们多凶啊！<笑>走吧。没嗨，完了，没脸见人了。如果我借着过生日的机会回家躲两天，这事是不是就翻篇了？就这么办。没想到竟然还有惊喜。哦，我也。我希望谁让我们都给弟弟东西的？我以为你以为什么？你以为这是给你准备的？我就说别叫他回来吧，他这一回来就抢我的东西，不仅偷戴我生日帽，还想偷吃我生日蛋糕，这好好的星星都被他给搅和了。你们只记得今天是他的生日，为什么不记得今天也是我的生日？为什么每次都是这样？
，因为我好欺负吗？因为我是女儿就可以被随便对待吗？人家谁家不是这样养闺女？好，以后这个家我再也不回来了。在这，你出现的画面，所有的动静。好了，别委屈了，以后生日我给你过。我狂奔有那么多。得花了不少钱吧？先说好啊，不准从我工资里扣。那我抽点利息做主吧。你给我的情节，珍藏里的情节，珍藏里的昼夜。啊！昨天我跟范宇辰不会……嗯，不对啊，这场景好熟悉啊！啊，我这是从剧里穿回现实了，不会是因为那个吻吧？管他呢，反正回来了就好。嗯嗯嗯、范宇辰，你看这件衣服好看吗？你看这个包好看吗？你看这个帽子，嗯、你能不能不要这么敷衍？没说说话就说一个字。<笑>其实他还挺可爱的。范宇辰，快尝尝这个，我亲手给你做的，好吃吗？好吃，你也尝尝。时间仿佛围着你的流。原来我已经对他这么熟悉了，不知道他现在过得怎么样了，剧情推进到什么地步了？要不我看一眼？你有没有见过他？你有没有见过他？呃、没有没有没有。你再好好看看，你神经病啊！范宇辰，他会再这样？我你们别过来！你们干什么？范宇辰，范宇辰，你醒醒！范宇辰，不行，我一定要想办法重新穿回去。是不是有病？我这有行车记录仪，想碰瓷没门。不是说强烈的照片能将指令波撞破，怎么一点反应都没有？管理视觉都是骗子。安、啊、老板，你这里有没有那种穿越的机器？你说的是航时机？对对对对对，我没有，但他有啊。啊？不靠谱，要不还是试试最简单粗暴的方法吧。嗯，三、二、一。哎呦我的妈呀！不要，小心！你总说夜晚不会多，星辰不会坠落，但我的感受一直不会被寒冷。你知不知道我？小心！只想见你，臭流氓！对不起啊，范宇辰，我以为是漂亮姐姐，人家是你。这是你刚才叫我什么？漂亮姐姐，我可以跟你谈恋爱吗？听话，你在这老实待着，谁叫也别理，哪也不准去，知道了吗？听话可以，但是要奖励。哎，医生，您来的正好，我老公。他好像失忆了，他头部刚遭受过重击，所以出现暂时性失忆也是正常。那他什么时候能好啊？这个就不好说了，不过可以多带他去些他以前去过的地方，做他以前熟悉的事，这样有助于他记忆的恢复。谢谢医生，即使一切都要从头来过，我也会努力让你想起我的。李晨乖，我们来玩个游戏，待会儿你数三二一，数到一的时候就把柜子门打开，好不好？好啊好啊。三、二、一，情人不急，他现在是对不起，我有点受伤了，怎么也漂亮姐姐，你好香啊！
这个不好玩，我们再换个游戏。漂亮姐姐，我头好晕啊，你能拉我一把吗？我也拿不了。你的心跳好快啊！我日日晚风，深情的相拥。那你觉得你单什么选择？你别这样。求，求你放过我。好，很好。姐姐，我们刚才你怎么了？你可要对我负责啊！哼哼哼，都怪这家伙出的馊主意。雨神乖，有没有觉得这种感觉很熟悉？有没有想起来什么？嗯，有啊。什么？姐姐跟昨天一样，还是甜甜的苹果味。再胡说八道，信不信我打你？看来这个办法不行，还得再想想其他办法。还有最后一个办法。嗯。姐姐，他是谁啊？我是他男朋友。对了。听说你喜欢吃糖，这家伙也太难带了。趁我说，还不如姐姐，我不喜欢他，能不能把他赶走？雨辰，不许没礼貌！对不起啊，沈赫，把你鞋弄脏了，我去给你找双新的。我警告你，鞋的原，终于装不下去了吧，影帝？先看看，可是你。要不要跟我打？如果我赢了，石油九绝继续留在我身边做数。如果我赢，也不要再做。哎，准备！希望谁赢？我希望。你们知道吗？我哥哥又出新专辑了。方雨辰这演技也好，似跟我手喝哥哥。哥哥晚安，我们总有一天会见面的。啊，沈赫，以后他就是我唯一的主。契约夫妻，他真的是谁？对不起，我以后不会了。以后生日我给你逛。发什么呆啊？你希望谁赢？我希望。你输了，可不可以别让他辞职？我不会干涉他做选择，只要他喜欢。依旧可以做你的助理，但仅仅是助理而已。成交。范逸臣，或许我这里有你想要的东西。各位，好久不见，你反派又上线了。现在全员到齐了，各位在搜索线索的过程中，都可以使用各自的技能。还有技能？那会没有人能拒绝你的魅力。好了，接下来大家就可以去寻找线索。别闹了，舅舅，时间快到了。或许我这里有你想要的东西。刚刚在林家身上拿到的线索，最后的遗产就在南巷五十八号。线索是我先发现的，雨辰，怎么也得带我一个吧？没问题。巧了，我也喜欢这景。恭喜你们完成任务，这是送你们的礼物。夜幕舞曲吧，求求他不恪守游戏规则，每次都阻碍我使用技能。我也不想啊，可是我的技能是剑牙大师，哪里有绿茶，哪里就有我。你哦，我警告你，别乱来哦。恭喜你，老师。我只是我怎么睡得着？说个梦也没说。嗨，主人，欢迎回家。果、哦、然，在没有危险的时候，闺蜜才是最大的危险，丢死人了！都这么长时间了，你跟范雨辰，你们俩有木有那个呀？哪个呀？少跟我装糊涂啊！啊，怎么样？我们俩就是每天老是躺在一起睡觉，他好像也没什么想法。嗯，这种情况的话，只有三种可能：一，你丑；第、啊、二嘛。就是他是 gay， 第三他不行，好像都不是
，那就这也太短了吧？这样真的能行吗？哎，让影城马上到，我已经给你发车了。知道了，知道了。我话还没说完呢，他跟机器人一起回来的。啊？范雨辰，你听我解释，不是你想的那样。过程不重要，重要的是。和你说过了，老师是交代。老师，我怎么知道？九九、这个，我们结婚吧。我们分手吧。别开玩笑了，我知道我一直欠你一场正式的。我说我们分手，你听不懂吗？李晨哥哥，我还准备了你最喜欢的蛋糕，我切给你吃。你还不明白吗？自始至终，我喜欢的人就不是你。我待在你身边就是为了跟沈鹤传递消息，你该不会忘了吧？我本来就是你的黑粉，第一次见面我堵在柜子里就是为了偷拍你的黑料，更何况我们本来就是契约夫妻，算不得数的。范逸臣，这个荒唐的游戏是时候该结束了。没错，是该结束了。那句是紧握你的，时间并没有停留，所以偶尔听说，谁说？啊。喂，你好。这部剧马上就要打戏剧了，你必须马上回到现实世界，不然将会随戏剧一起吃。你是谁？喂，喂，喂。想<笑>到<笑>。对不起，让你再次承受我离开的痛苦，不如我来做这个坏人，让你放下我。所有的雨辰哥哥，你弄疼我了。这对我不是你想要的。如果重来一次，我希望再也不要遇见你。雨辰哥哥，你弄疼我了。我当时谁呢？没想到过去这么久，偷看的习惯还没改。别误会，我只是回来拿点东西。我看是偷东西还差不多。啊，哎你，雨辰哥哥，都已经是过去时了。这种东西再留着，我女朋友不高兴。还在这待着干什么？是想看我跟我女朋友过得更刺激的你怎么喝了那么多？我给你打那么多电话不接，急死我了！这不是高兴吗？行行行，知道你跟范宇辰好事将近了，放心，到时候我肯定帮个大火爆。我们分手了？你说什么？<笑>怎么了？我恢复自由了？你难道不应该替我高兴吗？我跟你说，这可是他家隐藏菜单，我之前跟范。我跟你说，这个是他家的隐藏菜单，快尝尝喜不喜欢。只要是你给的，我都喜欢。嗯，九九，你要是还难过的话，就我不难过，我一点都不难过。爱情一
。若能回到冰河时期，多想我生日礼物呢？我忘了。好啊，你干啥？你连这都能忘？笑多疗愈，让人生也苏醒。失去你的风景，一杯墨香奶绿叶果。有一种悲伤。有什么好难过的？不要忘了我，开始新的生活。这种结局不就是我想看到的吗？陆雨晨。果然又是幻觉。八个小时内，如果你不能调出剧情，将随结局一起彻底消失。我，我该怎么回去、啊？仔细想想，你上次是怎么回去的？是那个吻，可是我的那个。这该怎么办？嗯？别让他喝酒，别让他发脾气，别让他摔东西，还有最重要的一点，千万别提起九九这个名字。这里就交给你了，范先生。出去。不会认出我了吧？要不就现在。和你做个一分钟恋人，寻求一分钟安稳。一分钟之后，想再多一次拥吻。一分钟恋人，感受你的心跳和体温。范先生，范先生。一分钟过去，世界只剩下我们。一起牵着手，我所以会茫茫早知道这么难过，还不如不分手。我对你有何期许之弥补？所有的纪念日记得清楚。我真以为他们会这样的舒服，狼狈的路途，突然还会想起了全部。我要是在这里，还在你的视线，记住我爱你就好。我曾带着我不走，不要。爱上你，洒脱是空气，不要走，陷入绕路。可怜我一枪，要用力，你不走，不得下场。范逸臣，不要回来，范逸臣，不要。不要回来，范逸臣。今日饶了我吧，爱豆大人已经前往关，但军中主演范逸臣却在记者见面会上离席失踪。你是不是我的？你像天外来物一样，周之不得。你在世俗里的名字不重要了。他不会认出我了吧？不会的，不会的，这里是现实。他一个大明星，怎么会认出我这种小透明？直到风涌来，直到风涌来。戒指还带着呢，你不会不小心忘了？既然你这么放心不下他。不如把记忆植入到现实世界中的我身上，只是这样。我愿意，我愿意陪他把这场戏演到底。只是这样，你将会永远消失，而我将会死去。若想念是天使的雨，顺着风也飘向你，落在你耳边，低语，从寂寞表达自己，不温柔的情绪，写不出会别离，再爱你。